నమస్కారం సీనియర్స్కి స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్య అంశాలు విజయవాడలో ప్రారంభమైన జనసేన అని రైలు యాత్ర తుని వరకు సాగునున్న ప్రయాణం ప్రయాణికులతో మామేకమై సమస్యలు తెలుసుకుంటున్న పవన్ వైఎస్ జగన్ పాదయాత్రకు భద్రత పెంచుతామన్న డీజీపీ ఆర్పీ ఠాకూర్ కోడి కత్తి కేసు విచారణకు సహకరించాలని జగన్ ను రెండు సార్లు కోరామని వెల్లడి నిందితుడు శ్రీనివాస్ ని మరోసారి కస్టడీకి తీసుకునే అంశం విచారణ అధికారి చూసుకుంటారని స్పష్టీకరణ చంద్రబాబుకు సిద్ధాంతాలు లేవన్న వైసీపీ నేత కొలుసు పార్థసారథి సీఎం డెమోక్రసీ పేరెత్తే అర్హత లేదంటూ మండిపాటు ఎన్టీఆర్ వైఎస్ఆర్ అభిమానులు వైసీపీలోకి రావాలంటూ పిలుపు ర్యాలీలు బహిరంగ సభలు నిర్వహించేందుకు ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరి అన్న సిపి ద్వారకా తిరుమలరావు లేని పక్షంలో చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరిక జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ జన్మభూమి ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో అభిమానులతో కలిసి ప్రయాణిస్తున్నారు విజయవాడలో పవన్ శుక్రవారం రైలు ఎక్కారు ఆయన్ను చూసేందుకు అభిమానులు బెజవాడ రైల్వే స్టేషన్ కు భారీగా తరలివచ్చారు నూజివీడు ఏలూరు తాడేపల్లిగూడెం రాజమండ్రి సామర్లకోట అన్నవరం స్టేషన్లలో పలువురితో పవన్ మాట్లాడనున్నారు కాగా ఈ రోజు సాయంత్రానికి ఈ ప్రయాణం తునికి చేరుతుంది అనంతరం అక్కడ జరిగే బహిరంగ సభలో పవన్ మాట్లాడనున్నారు జనసేనే జగమంతా జనసేనే అను అనుగుణ జనసేనే అవినీతి అంతం జనసేనే జనసేన జనసేన జనగణమన జనసేనే జగమంతా జనసేనే అను అనుగుణ జనసేనే అవినీతి అంతం జనసేనే సాయం చేస్తావు కలకాలం మానవత్వం జై జనసేన సేన జై జనసేన సేన జై జనసేన సేనారి సేన సేన జై జనసేన సేన జై జనసేన సేన జై జనసేన సేనారి సేన వైసీపీ అధినేత ప్రతిపక్ష నేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్వహిస్తున్న పాదయాత్రకు భద్రత పెంచుతామని ఏపీ డీజీపీ ఆర్పీ ఠాకూర్ పేర్కొన్నారు జగన్ ను విచారణకు సహకరించాలని రెండు సార్లు కోరామన్నారు మరోసారి అధికారులు జగన్ ని కలుస్తారని అన్నారు నేతలతో పాటు ప్రజలకు రక్షణ కల్పించడం డీజీపీగా నా బాధ్యత అని తెలిపారు కోడికత్తి కేసు నిందితుడు శ్రీనివాస్ ను మళ్లీ అదుపులోకి తీసుకోవడం జరుగుతోందని విచారణ అధికారి నిర్ణయం అన్నారు ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ నుంచి నాకు ఎలాంటి నోటీసులు రాలేదని డీజీపీ అన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇంత వరకు వచ్చింది ఏమైంది మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ మానిటర్ చేయము దానికి వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ కి ఏం కావాలి వాళ్ళు అడుగుతారు అవసరం ఉందా లేదా వాళ్ళు అడుగుతారు నాకు తెలియదు వాళ్ళు అడుగుతారా లేదా ఇప్పుడు తెలియదు ఈ రోజు ఈ రోజు ఈ రోజు వరకు ఉంది కదా ఈ రోజు ఏదో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మామూలుగా ఏదో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉంది వాళ్ళకి అవసరం అయితే చూసుకొని ఇంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి అని చూసుకొని వాళ్ళు అడుగుతారు తప్పకుండా పెంచుతాము ఇప్పుడే ఫలానా మనిషి కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్కి భద్రత కల్పించాలి ఇవ్వాలి నా బాధ్యత డీజీపీ యాజ్ ఎ డీజీపీ నా బాధ్యత దానిలో ఎవరైనా లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఉండవచ్చు ఎవరు వేరే వాళ్ళు ఉండవచ్చు లీడర్ ఇంకా పెద్ద లీడర్ ఉండవచ్చు అందరికీ తప్పకుండా ఆ ప్రకారం తప్పకుండా భద్రత ఇస్తాము 
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పై వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి కొలుసు పార్థసారథి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు కాంగ్రెస్ తో పొత్తు పెట్టుకుని ఎన్టీఆర్ ఆత్మకు శాంతి లేకుండా చేశాడని చంద్రబాబు పై ధ్వజమెత్తారు బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీలను వదిలి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే జగన్ తో ఒంటరిగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగాలని చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి బహిరంగ సవాల్ విసిరారు అప్రజాస్వామిక నేతవైన నీవా చంద్రబాబు ఢిల్లీ వీధుల్లో ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడమంటూ వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి కొలుసు పార్థసారథి ధ్వజమెత్తారు విజయవాడ రాష్ట వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో ఆయన చంద్రబాబు ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో నిప్పులు జరిగారు చంద్రబాబు ఏ విధానాలను చూసి కాంగ్రెస్ తో జతకట్టారో ఎన్టీఆర్ టీడీపీ అభిమానులకు తెలియజెప్పాలని కోరారు ఎటువంటి రాజకీయ సిద్ధాంతాలు లేనటువంటి చంద్రబాబు అధికారమే పరమావధిగా భావించి కాంగ్రెస్ తో పొత్తు కోసం తహతహలాడారని దెప్పిపొడిచారు జగన్ ను ఎదుర్కొనే సత్తా ఉంటే ఒంటరిగా ఎన్నికల బరిలోకి రావాలంటూ సవాల్ విసిరారు రాష్ట్రాన్ని అడ్డగోలుగా విభజించిన కాంగ్రెస్ తో ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం నాడు జత కట్టడం చంద్రబాబు నీచ రాజకీయాలకు నిదర్శనమన్నారు రాహుల్ సోనియా గాంధీలను నిన్నటిదాకా తోలనాడిన చంద్రబాబు ఏ ముఖం పెట్టుకుని కాంగ్రెస్ తో దోస్తీకి దిగారో రాష్ట్ర ప్రజలకు వివరించాలని కోరారు చంద్రబాబు పుట్టికే అప్రజాస్వామికమని అటువంటి నేత నోటి వెంట ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ వాటి విలువలు గురించి వినటం రాష్ట్ర ప్రజలు చేసుకున్న దౌర్భాగ్యమని వాపోయారు ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలను నెరవేర్చని బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుని నిన్నటిదాకా ఈ రాష్ట్రాన్ని దగా చేసింది చంద్రబాబు కాదా అని నిలదీశారు విభజనతో కాంగ్రెస్ హోదా ఇవ్వని బీజేపీని విడిచి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే జగన్ ను ఎదుర్కొనేందుకు ఒంటరిగా ఎన్నికల బరిలోకి రావాలంటూ సవాల్ విసిరారు ముఖ్యమంత్రి అయిన విషయం మర్చిపోయావా చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు నువ్వా ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడేది ఇతర పార్టీ మీద గెలిచిన ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలని నీ పార్టీలో చేర్చుకుని వాళ్ళని నీ పక్కన నీ మంత్రివర్గంలో కూర్చోపెట్టుకుని రాజ్యాంగాన్ని కూని చేసిన నువ్వా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడేదని చెప్పేసి అడుగుతామని నేను ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటర్ యొక్క ఆశీర్వాదంతో అధికారంలోకి రావాల్సిన రాజకీయ పార్టీలు ఓటర్ ఆశీర్వాదం ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అధికారంలోకి రావాలి అనే సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకున్న నువ్వా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడేదని చెప్పేసి అడుగుతామన్నా నేను ఎప్పటికప్పుడు ఏ ఎన్నిక కా ఎన్నిక ఆ రోజు తన ప్రతిపక్ష తనకి వైరి పక్షాన్ని ఎదుర్కొనే సత్తా లేక ఏదో ఒక పక్షంతో కూటమి కట్టి అధికారంలోకి రావాలనుకునే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడుతుంటే దెయ్యాలు వేదాలు వెలించినట్టు ఉందని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఎదుర్కొనే దమ్ము లేదు నేను అత్య అత్యధిక సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశానని చెప్పుకునే చంద్రబాబు నాయుడు ఏ ఎన్నికైనా సరే నా పరిపాలనలో ఇది చేశాను నా పరిపాలనలో ఈ రాష్ట్రానికి ఈ మేలు చేశాను నా పరిపాలనలో ఈ బలహీన ఈ పేద వర్గాలకి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేశానని చెప్పుకుని ఎన్నికలకు వెళ్ళే ధైర్యం ఉందా అని చెప్పేసి నేను అడుగుతా ఉన్నాను పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ర్యాలీలు బహిరంగ సభలు నిర్వహించేవారు తప్పనిసరిగా ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలని నగర పోలీస్ కమిషనర్ ద్వారకా తిరుమలరావు తెలిపారు అగ్రిగోల్డ్ బాధితులు అనుమతి లేకుండా ర్యాలీ చేపట్టినందుకే అడ్డుకున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు అనుమతులు లేకుండా ర్యాలీలు బహిరంగ సభలు నిర్వహించే వారిపై చర్యలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు ఇందులో ఎలాంటి రాజకీయ వివక్షతకు తావు లేదని ద్వారకా తిరుమలరావు పేర్కొన్నారు అంటే పౌర జీవనానికి భంగం కలిగేటువంటి ఏ విధమైన విషయం విషయాలు కూడా మేము ఉపేక్షించేది లేదు ఉదాహరణకి కొన్ని మేము ర్యాలీలు సభలు అనుమతి తీసుకొని చేయమని చెప్తున్నాం అనుమతికి లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు అప్లై చేయట్లా మేము అడుగుతున్నాం బాబు నువ్వు ఏదో రేపు మీటింగ్ పెట్టుకోవాలంటే ర్యాలీ తీసుకుంటున్నా పర్మిషన్ అనేది ఆయన లెటర్ అని చెప్పేసి ఆ పరిస్థితికి వచ్చింది ఆ తర్వాత లెటర్ ఇవ్వటం అయ్యా ఈ రూట్ బాగాలేదు మీరు ఫలానా బందర్ రోడ్లో తీసుకోవడానికి వీల్లేదు లేకపోతే ఫలానా రోడ్లో తీసుకోవడానికి వీల్లేదు అంటే కాదు మేము అదే రోడ్లో వెళ్తామని చెప్పడం నేను మీరు ఉదాహరణకు చూశారు మేము చెప్పాము పది గంటలకి తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో స్టార్ట్ అయ్యి దండా చౌక్ దాకా వెయ్యి పైగా మంది ర్యాలీ మీద వెళ్తాం అంటే మేము ఎలా పర్మిట్ చేస్తాం మేము ఇవ్వము అని చెప్తే లేదు మేము అక్కడికి వెళ్తామని చెప్పడం తర్వాత ఏదో ఆదుకుంటాం అని చెప్పి అడ్డుకుంటున్నారు అక్రమంగా అరెస్టులు చేస్తున్నారంటే మాకు దీనికి సంబంధం దీనికి ఏదైనటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తున్నాను దయచేసి ర్యాలీలు కానీ మీటింగ్లు కానీ పర్మిషన్ మీరు తీసుకోవడం పర్మిషన్ ముందు అడగండి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఏదైనా యాజిటేషన్లు ర్యాలీలు మీటింగ్లు పెట్టుకోవాలంటే కన్సర్న్డ్ పోలీస్ వాళ్ళ దగ్గర పోయి ముందుగా అప్లికేషన్ పెట్టుకొని వాళ్ళతో సంప్రదించి ఏ విధమైన రూట్లో పెట్టుకోవాలి ఎంతమంది రావాలి ఎలా పెట్టాలని చెప్పుకోమని చెప్పారు ఇందులో ఏ విధ
अंदे सुप्रीम कोर्ट में चुप्तना अभी कहना का उल्लंघन चीन अट लाइटे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लाइट थी कापड़े दायिचे ऐसी ये मीटिंग गानी ये रैली लगाने तीस करे लपुरो पब्लिक मीटिंग बैठ करे लपुरो दायिचे ऐसे मुद्दा हमें अनुमति इसको नहीं मैं वो शर्तल तो कोर्ट ने डोंडे अनुमति इस्तो और शर्तल ने पार्टिस Dekat rumah susah nu, jadi ni ni handle je susah nu. Aina pergi kuda nu, ini adalah isu yang cina perlu, aja agri gold juga susu, ini barang jenis kereta tu. Railu barat juga susu, ingkung juga susu, ini adalah kani, dari sisi ni cepat tu, ini isu alam ini, kes kuna tu tu, bond. முக்கியமந்திரி செந்திர பாபு பிலிப்பு மேரக்கு TDP ராஸ்ட நாயக்குலு தேவினேனி அவினாஷ்சு சாரத்தியம்லு தெலுகுதிசம் பார்டி சப்யத் வனா மோது காரிக்கிரமானி சுக்கர் வாரம் செய்ப்பட்டாரும் தெலுகுதிசம் பிரபுத்வம் பிரஜுல சங்க்சேமம் தோபாட்டு காரிய கர்த்தல அப்பியுனத்திக்கி குருஷ்சியத்துந்த बेंज सर्किल वेदिक फांक्षिन हाल्लो चेपटना इकारिक्रमानिकी मुख्यत्त दिलुगा प्रबुत्प विप MLC बुद्धा वेंकन्ना तूर्पु यमेले गद्धे रामोहन्राव TDP सीनियर नायकुलु कडियाल बुच्चिबाबु विच्चेसी पार्टी सब्यत्व नमोधु कार इसंदर्पंगा टेडिपी नेतलों माटलाड़तु मुख्यमंत्री चंदरबाबु पिलुपु मेरिकु कोटि सभ्यत्वालु नमोधु चेसेंदकु पार्टी नायकिलु कारिकतलु क्रिशु जैयाला नारु तेलुगुदेसं पार्टी लो सभ्यत्वा नमोधु की विसेश प्राधने प्रती कारिकत्त विदिगा सब्यत्वन नमोधु जेस्कुनी पाटी बलोपेतान की क्रिशु चैयारनी टीडीपी नायकुलु पिलिपुनिंचार। मना गत्तों इदी रुण्डस्तारी इदी कत्वा पाटिलो चैनियानेका आरोग्य मंत्रालय को सरकार तुझे सुनाम करके दी। अगर आप इंग्लैंड आए रोज़ ना सरकार तो चाहे आज भी पिलुप दर को सरकार का कितना का व्यंतन स्पाइनिंग ची अजय पंद्रह तो मतलब नाइक और जेने नाइक का ना ये रोज़ ने ग्लास पर जाते हैं संदेश आकर्षण इनका दे आज ना ये रोज़ नेहरू का लैप है ना ये जलाना मानदर के अलग आउट डे मानु मंदिर जिसका तो नाम है अपने मानसर आदेश तो दूसरे जो यदि कंटे चंगा वही पहने का नहीं बाय से कुछ इसमें रहे ना मानदर ने बोला दूसरे बैठने पैसे काट कर रहा है कि काट कर दूसरे का इंतजार सुबह देखता है बता हूँ तो सत्ता संग में इरोज में हो मल्ले चंद्रबाबू ரேட்மாலிக்கோட்டுமனிக்காரிக்கத்தலோத்தாரு மேவுகனக்கா தல்சுகுண்டே மிரு
ఒకరు నేను ఏకలవ్య శిష్యుడిని దేవుని ఏం రాజశేఖర్ నెహ్రూ గారికి దేవుని ఏం రాజశేఖర్ నెహ్రూ గారిని నా చిన్నతనం నుంచి చూసి మాయకుడు అంటే ఇలా ఉండాలి ఒక్క రోజైనా సరే ఇలా బతకాలి ఆ మనసులో కోరుకుంటూ నేను రాజకీయాలు ఎంచుకున్నా అంటే నన్ను డైరెక్ట్గా ఆయన నన్ను ప్రోత్సహించకపోయినా నేను నెహ్రూ గారిని చూసే రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను ఆయన్ని ఇప్పటికి కూడా నేను ఈ రాష్ట్రంలో ఆయన ముందు ఎవరైనా తక్కువ అని నేను మాట్లాడుతున్నది మా రామ్మోహన్ గారికి తెలుసు మరొక వ్యక్తి నేను దేవుడి నెహ్రూ గారికి ఏకరణ శిక్షణైతే తెలుగుదేశం పార్టీలో నేను ఈ స్థాయికి రావడానికి ముఖ్య కారకులు గద్దె రామ్మోహన్ గారు ఎందుకంటే నాలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వ పట్టుబడి చూసి గద్దె రామ్మోహన్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో దాదాపు పదిహేడు వేలు మెజార్టీతో గెలిస్తే నేను అవినాష్ కానీ కడియాల గుత్వాబు గారు కానీ నా దగ్గరికి ఎప్పుడు వచ్చినా నేను ఎప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినా గద్దె రామ్మోహన్ గారిని అంతకంటే డబల్ మెజార్టీతో తూర్పు నియోజకవర్గం నుంచి గెలిపించాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉందని ఎప్పుడో చెప్తా అంటే నేను ఎటువంటి మొగవాటానికి పోను దేవి నేను అవినాష్ నా కుమారుడు లాంటి వాడు ఎందుకంటే ఆయన కథలు మల్లుడు వచ్చాడు కింద కూర్చున్నాడు నాయకత్వం అనేది వివరిస్తే వచ్చేది కాదు వాళ్ళకు వాళ్ళకు రాగాలి రాజకీయ పార్టీలు ఈ భారతదేశంలో ఈ భారతదేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీలు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ చేసినంత క్రమమైన విధానంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ఈ సభ్యత నమోదు చేయదు అంటే రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించే ఏకైక పార్టీ జాతీయ పార్టీల కంటే ముందున్న పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పడానికి మీరు నేను మనం చేసుకుంటున్నాను ఇవాళ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ప్రతిష్టమైన కార్యక కార్య కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఈ రాష్ట్రం యొక్క భవిష్యత్ ప్రధానంగా విడిపోయిన ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క భవిష్యత్తు భారతదేశంలో ఉన్నతమైన భవిష్యత్తు ఈ రాష్ట్ర పౌరులకు కలగాలని చెప్పి దృఢ నిశ్చయంతో ఏ విధంగా ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తా ఉన్నారు అదేవిధంగా పార్టీని పటిష్టపరచుకోవడానికి కూడా ఆ విధంగానే పనిచేస్తా ఉన్నారు ఇక మన యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ గారు లోకేష్ గారిని ఈ సభ్యత్వ విధానంలో పెను మార్పులు తీసుకొచ్చారు ఇవాళ సభ్యత్వ నమోదు కార్తీక ఒక ఇన్సూరెన్స్ కల్పించి ఎవరికైనా ఏ ఆపద అయినా కలిగితే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఆదుకునే విధంగా ఈ సభ్యత్వ నమోదు తీసుకువెళ్లి ఇవాళ సభ్యత్వ నమోదు అంటే ఒక పవిత్రమైన కార్యక్రమం ఇవాళ సభ్యత్వ నమోదు అంటే వాళ్ళిచ్చే కార్డు జేబులో పెట్టుకుని అది గౌరవంగా భావించే వ్యక్తులు ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యత్వం ఉందనా కొని గర్వంగా చెప్పుకునే విధంగా ఈ నమోదు కార్యక్రమాన్ని తీర్చిదిద్దిన మరొక వ్యక్తి యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ గారిని మీ అందరికీ మనం చేస్తాం ఈ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో మనందరం కూడా పాలు పంచుకుని ఈ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని ఒక పవిత్రమైన కార్యక్రమంగా భావించుకుని దానిని పూర్తి చేయడానికి మనందరం కూడా సహకరించాలని మీ అందరికీ మనం చేస్తాం ఈ రోజు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేపట్టే ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం కూడా ఇప్పుడు కొద్దిసేపు ప్రకటనలు